So last class, Amra, what we talked about in our last class, can anyone remind me of that? Uh, we uh, talked about some, you know, background information about metaphysical poetry. Then I am really to know when we talk about metaphysical poetry, so do it a word I'm other mother mode the guru. I'm not sure about it. I'm actually metaphysical or actually poetry, but we are, you know, very much uh, familiar with the word poetry. Poetry shut down the show very poor. It's just a but metaphysical word on a show. It might seem uh, new to some of you and it might sound difficult to some of you as well, right? Yes, sir. So in order to remove the difficulty in our understanding of what we mean by metaphysical poetry, we need to discuss it in some, you know, detail. So Sheta Boldigye in my last class, I told you that the word metaphysical is combined with two words, right? Yes. It consists of two words, actor meta, actor physical meta, you can call it as a, you know, prefix and physical is the head word, right? To meta bolechilam, meta is something that is beyond reality or the physical world. A beyond reality or the physical world, it a buzat gye, uh, I talked about that reality, for example, when John Dunn compares two lovers with the two legs of a compass, it's a surprising comparison. Je dujon lover ke compass is dujta paer shate tulo na korte. Ita to shocking, right? Unusual. She jonne bolte se metaphysical poetry is an unusual type of poetry. It is uh, highly intellectual. It is intellectual level at our comparison course. It is a normal thing. It is a leg, a mode, it is a leg, a mode, a frame, a connection. It is a it's something that is beyond reality. It is a very good thing. In sun rising, John Dan Jokhan, Shurjoke Jokhan, he is chiding the <coughs> sun, scolding the sun. Sun air power niye kotha bolche, prashno tulche John Dan. Je to sun joto shokti shali hok na keno, he is not as powerful as the power of my eyes. John Dan bolche, je tar shurjer alo to amar chokher alo chayte shokti shali na. Tokhon bolche, dekho amat ami koto shokti shali amad chok. Amra ami chok bondo ko to solar eclipse hoye jacche pura prithibi ta ondhokar to tomar eto shokti eto alo prithibi ke alokito koro kintu amar kache to tumi here jacho ei je reality eta to beyond reality eta ki amra sochorachor chinta kori bol this the metaphysical poetry hocche that kind of poetry that deals with ei dhoroner reality niye je ta alochona kore which is not in fact the reality Phenomenon, J phenomenon, metaphysical poetry, all such a phenomenon, guli shadaron to real world e amra dekhi na, utar existence amra pai na. So, ei guli booste hole, uh, you need to have an analysis. Is the intellectual level projona sekhane. So, prothomi amra mone kori, ei je meta, ei je tulona ta kollo, ei dhorone tulona ke bola hoy. Metaphysical conceit. She is not bolle chila. Amje metaphysical poetry is characterized by metaphysical conceit. Is a scientific ekta equipment eshate. Dujon labar ki tu lona kore bujano. Je scientific equipment compass ta je babe connected. Ekta leg move kore revolving leg. Aar ekto chhe fixed leg. Fixed leg doesn't move until and unless the revolving leg moves. Tai na? So, we have a valediction 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 for the 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 
এবং আমাদের এখানে ডিসটেন্স আছে অনেক কিন্তু এই ডিসটেন্স আমাদের যেই প্রেম আমাদের প্রেমের যে পিউরিটি যে ইউনিফিকেশন এই ডিসটেন্স আমাদের প্রেমের মধ্যে কোনো অ্যাফেক্ট করবে না বুঝতে পারছো এই জন ডান এই যে তুলনাগুলি করছে এইগুলি সাধারণত এই জন্য আমরা বলি এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে এইগুলো ইটস বিয়ন্ড রিয়ালিটি আর বিয়ন্ড দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ওয়েল এবার কথা হলো এই যে তুলনাগুলি করলো এই যে কম্প্যারিসনটা করলো এটা প্রথমে আমরা দেখলে মনে হয় উইয়ার্ড অ্যাপসার্ড মনে হয় তাই না একটা কম্পাসের সাথে দুজন লাভারের তুলনা কিভাবে হয় বা সূর্য ইয়ে এত আলো দেয় পৃথিবীকে আলোকিত করে আর আমি চোখ বন্ধ করলে এখানে সোলার এক্লিপস হয়ে গেলে এটা কি হয় এটা শকিং ইনিশিয়ালি ইটস সেমস টু বি শকিং টু দ্য রিডার্স বাট হোয়েন ইউ অ্যানালাইজ রাইট হোয়েন ইউ আই মিন ইউ নো স্টাডি ইন ডেপথ অ্যাবাউট দি থিম অ্যাবাউট দি কানেকশন বিটুইন দ্য টু থিংস তখন আমরা বুঝতে পারি যে না এখানে তো একটা মিল আছে একটা কানেকশান আছে এই যে শকিং লি একটা সাবজেক্ট ম্যাটারকে উপস্থাপন করা যেই ফ্রেজ বা যেই পোয়েটিক টেকনিক উপস্থাপন করা হয় সেগুলিকে বলা হয় ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা পোয়েটিক টেকনিক্স তার মধ্যে একটা অলরেডি বলেছি যে সেটা হচ্ছে ম্যাটাফিজিক্যাল কনসিট তো এখানে প্যারাডক্স ইউজ করে রাইট আর তোমার হ্যাঁ সিমিলি এটা তো হলো নর্মাল আমরা যখন কম্পেয়ার করি তখন আমরা সিমিলি এবং ম্যাটাফোর ইউজ করি কিন্তু যখন এক্সটেন্ডেড কম্প্যারিসনে যায় যেটা হচ্ছে তোমার ম্যাটাফিজিক্যাল কনসিট যেটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড কম্প্যারিসন হুইচ ইজ প্যারাডক্স ইয়েস এক্স্যাক্টলি হুইচ সাউন্ডস টু বি সামটাইমস সারপ্রাইজিং অ্যান্ড শকিং এই কথাগুলি সেদিন বলেছিলাম আমরা এটা প্রাইমারিলি উই টক অ্যাবাউট দিস আইডিয়াস এখন আজকে দ্য ফর্ম উইল বি ডিসকাসিং ইজ আ ভ্যালিডিকশন ফর বিডিং মর্নিং তাহলে এটা লিখে নেই আমরা একটু আ সরি ভ্যালিডিকশন can you see the writing because the most you know beautiful writing in the world maybe eh huh? uh, a valediction for beading morning morning so this is the you know title of our today's discussion and today's poem a valediction for bidding morning so eta hoche a poem by john dun who is a metaphysical poet but he is usually considered the master of metaphysical poets or the you know father of the metaphysical school of poetry acha so this poem was let me first talk about the you know composition period of this poem this poem was composed uh well in 1611 or 1612 ekhon or keno there is a difference of opinion regarding the composition of this poem it is 1611 or 1612 a 11 or 12 a a ইয়ারে এই কবিতাটা পাবলিশ করা হয়ে ইয়ার লেখা হয়েছে রাইট আচ্ছা এবং ইট ওয়াজ পাবলিশড পোস্ট হিউমাসলি ইউ নো পোস্ট হিউমাসলি মিনিং ইট ওয়াজ পাবলিশড আফটার দি ডেথ অফ জন ডান সো টু ইয়ার্স আফটার দি ডেথ অফ জন ডান জন ডান মরে যাওয়ার দুই বছর পরে এই কবিতাটা পাবলিশ করা হয়েছে ঠিক আছে তো যদি দুই বছর জন ডান মরে গেছে থার্টি ওয়ানে রাইট সিক্সটিন বা থার্টি ওয়ান তাহলে বলো তো কত কোন ইয়ারে এই কবিতাটা পাবলিশ করা হয় জন ডান ডাইড ইন সিক্সটিন থার্টি ওয়ান 
এক্স্যাক্টলি সিক্সটিন থার্টি থ্রি সো পোস্ট হিউমাস মানে হলো মৃত্যুর পরে যেগুলি হয় ওটাকে বলা হয় পোস্ট হিউমাস রাইট পি ও এস টি এইচ ইউ এম ও ইউএস রাইট পোস্ট হিউমাস আফটার ডেথ সো হোয়াট ডাজ পোস্ট হিউমাস মিনস মে আফটার ডেথ ইট মিনস আফটার ডেথ ওকে and now let me talk about the uh, form of this uh, uh, poem form okay structure right what is the structure of this poem well so form to talk about the structure and form of this poem prothome jeta bolte hobe seta holo ei kobita ta iambic tetrameter e lekha are you familiar with the word iambic and uh, where does the word iambic come from iambic shobdo ta kottheke aschi eta muloto eta iambic is an adjective ar noun ta holo i am i i a m b ebar bollo to i am mane ki anyone i am theke hocche iambic ar ki ha i am big bujhe geche iambic adjective তো মূল শব্দটা হলো আই এম আই এম কি বলো হ্যাঁ কবিতা ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড এনজয় পোয়েট্রি উই নিড টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ পোয়েটিক ডিভাইসেস মিটার 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 কি কবিতাতে আমরা মিটার বলতে কি বুঝি বলো ফুট ম্যাট্রিক্যাল ইউনিট সো আই এম হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্যাল ফুড ইন পোয়েট্রি কি বলেছিলাম ম্যাট্রিক্যাল ফুড ইন পোয়েট্রি তো ফুড কি বলো ফুড এফ ডাবলু টি ফুড তো আমরা একটা জানি হচ্ছে আমাদের কি পা বাট ইন পোয়েট্রি ফুড কিন্তু পা না ফুড কি বলো তো ফুড হ্যাঁ Length, okay, that's good. And R, oh no, any, any, any other opinion? Yeah? T, yes, food. Ah, definitely, exactly, thank you. Uh, yes, exactly it is. But, what's your name? Noyon. Noyon, thank you so much for your response. Yes, I don't know what to say. But in poetry, uh, uh, there is a food uh, arakta meaning. Arakta uh, meaning. Arakta meaning. ঠিক আছে ম্যাট্রিক্যাল ইউনিটটা কি সেটা এখন বলে দিচ্ছি আমি ধরো তাহলে আই এম টা আগে শেষ করে নেই আই এম হচ্ছে কি বললাম ম্যাট্রিক্যাল ইউনিট of food i am is a metrical unit of food tale ekta food er moddhe thakbe dui ta syllable othoba dui ta bit thake dui ta bit niye ekta ki hoy food hoy ei food er moddhe je iambic food hote hole etake jeta hote hobe seta hole prothomei holo dui ta syllabus er prothom ta syllable er prothom ta hobe unstressed porer ta hobe stressed I repeat, I am is a unit of food, right. Till act of unstressed syllable, prathome hoi, tar pore ashbe ki stressed syllable. Thik asse, unstressed syllable followed by stressed syllable. Simply, ami dhekhai di chye khane. Come. कवित लाइन मध्य दस टा सिलेबल थे फुट हो क्या আবার বলছি আমি এক্সাক্টলি থ্যাংক ইউ কারণ 
वन फूड कन्सिस्ट अफ टू सिलेबम्स अथवा बीटो बोले ये तेल ये हलो फूड क्योंकि ये फूड टे आईम्बिक फूड होते हम जो लागे से प्रथम सिलेबल्ट आनस्ट्रेसड होते पर स्ट्रेसड होते बुझा गया से बार तेल एन स्ट्रेसड और आनस्ट्रेसड की स्ट्रेसड हलो जोर दिए बोला चाप दिए बोला और आनस्ट्रेसड हलो उदाउट एनी इंटोनेशन फर एक्साम्पल तुम कम फेयर फेयर तुम स्ट्रेस करवा चाप दीवा तेल शब्द का जो ये बोला कम फेयर और कम फेयर प्रथम जो जोरे बोलो पर आसते बोलो ती है ये स्ट्रेसड आनस्ट्रेसड ना आनस्ट्रेसड स्ट्रेसड बोलो ओके लेट मी हियर फ्रम यू प्रथम जो जोरे बोली और पर जो आसते बोली ती है स्ट्रेसड आनस्ट्रेस क्योंकि दुईटाई हे दुईटा सिलेबल मिले एक फूट है एन ये आईएमबिक है ना कि आईएमबिक है ना जो प्रथम स्ट्रेस दे पर स्ट्रेस ना दे आईएमबिक है ना कि आईएमबिक है ना आईएमबिक है ना एक्जैक्टलि थैंक यू क्योंकि आईएमबिक होते हम जो होते हल प्रथम आनस्ट्रेसड पर स्ट्रेस सो सीम्पलि ए मन रखो आईएमबिक मीटार की ह्वाट इज आईएमबिक मीटार एक कथा हलो आनस्ट्रेसड सिलेबल फलोड बेसड सिलेबल शेष कथा लिखे ना बेटा आनस्ट्रेसड सिलेबल फलोड बेसड सिलेबल इक्ुअल टू लिखे नाओ आईएमबिक मीटर हाँ प्रथम हलो आनस्ट्रेसड ये तो बोले हमें ना कि हाँ तरह हलो स्ट्रेसड सिलेबल थे उथ दि कम्बिनेशन अफ टू इट बिकम्स एन आईएमबिक मीटर बुझा गया से बार आईएमबिक मीटर की एबार जेको एकजने शुद्ध बोलवा ह्वाट डु यू अंडारस्टैंड बन आईएमबिक मीटर फूट गलो हाँ कविता बुझते हम कारण ना बुझले तो कविता तुम एनालिस करते लिखते ইয়েতে স্ট্যানজা এই এন্টায়ার কবিতার মধ্যে আমাদের টোটাল নয়টা স্ট্যানজা আছে কয়টা স্ট্যানজা ইফ আই এম নট রং ক্যান এনি ওয়ান কাউন্ট এটা একটু কাউন্ট করে দেখো তো কয়টা আছে হ্যাঁ নয়টা আচ্ছা স্ট্যানজা তো জানো সেকশন অফ হ্যাঁ ওই যে মানে পোয়েট্রিতে পোয়েট্রি সেকশনকে বলা হয় একটা কবিতার পোমের যখন সেকশন থাকে এটাকে বলা হয় স্ট্যানজা আর প্রোজের সেকশন কি বলা হয় প্যারাগ্রাফ যেটা শর্ট ইন টু প্যারা হ্যাঁ আমরা বলি আচ্ছা ঠিক আছে তো নাইন স্ট্যানজা অ্যান্ড ইউ উইল সি অল নাইন স্ট্যানজেস আর অফ ইকুয়াল ল্যাংথ নয়টা স্ট্যানজার প্রত্যেকটাই কিন্তু ইকুয়াল ল্যাংথের রাইট ইয়া আকরাম ঠিক আছে ইকুয়াল মানে সমান ল্যাংথের আচ্ছা অ্যান্ড ল্যাংথটা কি দেখো এভরি স্ট্যানজা হ্যাজ ফোর লাইনস प्रत्येक स्टैंडार्ड क्योंकि फोर लाइन आो दैट मेक्स ए क्वार ट्रेन मिनिंग क्वार ट्रेन क्वार ट्रेन की व्हाट इज क्वार ट्रेन अ फोर लाइन स्टैंडार्ड क्वार ट्रेन की अ फोर लाइन स्टैंडार्ड हाँ ये चार लाइन स्टैंडार्ड की बला है क्वार ट्रेन बला है शब्द लिखे ना किऊ टीआर आई एन क्वार ट्रेन Q Q U A T R A I N quatrain right okay ebar amra chole jai rhyme scheme e rhyme scheme tale ki bollam first this poem was written in iambic tetrameter i am so sorry that i didn't talk about tetrameter right so meter there are different types of meter ha huh? पैंटामिटार पैंटामिटार मैं मोस्ट अफ दि इंगलिस पोम्स आर ब्रिटेन इन पैंटामिटार मैं फाइव मीटार थको से हाँ सो एट हलो टैटामिटर हैक्सामिटार अक्सामिटार से तुम्हारा पढ़े नियो हाँ अच्छा पैंटा हलो फाइव 
পাঁচটা মিটার তো যেই কবিতার লাইন লেংথের মধ্যে পাঁচটা মিটার থাকে সেখানে কয়টা বিট থাকবে বিট মানে সিলেবল এক্স্যাক্টলি থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যাঁ দশটা সিলেবল থাকবে তো এটা হলো টেট্রামিটার এই ভ্যালিডিকশন ফর বিডিং মর্নিং ইজ উইটেন ইন আই এম বিক টেট্রামিটার তো টেট্রামিটার হলো চারটা মিটার তো চারটা মিটার হলে এখানে কয়টা সিলেবল থাকবে আটটা বাট আই এম বিক মিটার হতে হবে সো টু বি আই এম বিক হোয়াট ইজ ইট হ্যাজ টু বি এক্স্যাক্টলি এখন প্রশ্ন আসতে পারে যদি স্যার দুইটাই স্ট্রেসড হলো সেটা আই এম বিক হবে না হ্যাঁ সেটা হবে ট্রোকি ট্রোকাইক ট্রোকাইক মিটার হয়ে যাবে সেটা দুইটা স্ট্রেসড হয়ে গেলে সেটা ট্রোকাইক হয়ে যাবে ঠিক আছে বা না সরি প্রথমটা স্ট্রেসড পরে টান স্ট্রেসড সেটা ট্রোকাইক হয়ে যাবে প্রথমটা স্ট্রেস উল্টা ঠিক রিভার্স হয়ে গেলে হ্যাঁ ট্রোকাইক হয়ে যাবে তো আমাদের যেটা এখন কবিতা সেটা হলো আই এম বিক মানে প্রথমটা হলো আনস্ট্রেসড সিলেবল আর পরেরটা হলো স্ট্রেসড সিলেবল আচ্ছা আর রাইম স্কি 